ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഓൺ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് അപ്പം നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഓൺ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഗെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിറൈവ് ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം ഗെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ കിട്ടിയ ഗെയിൻ വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് അതായത് എ എഫിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എ ബൈ വൺ പ്ലസ് എ ബീറ്റ ഓക്കെ അപ്പം എ ബൈ വൺ പ്ലസ് എ ബീറ്റ അപ്പം ഫീഡ്ബാക്ക് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് ഓക്കെ പക്ഷെ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് വെച്ചപ്പം എന്ത് സംഭവിച്ചു ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എ ബീറ്റ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ അല്ലേ വൺ പ്ലസ് എ ബീറ്റ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ആഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആകും ഇപ്പം ഡിനോമിനേറ്റർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ എന്ന് പറയുമ്പം എ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ എ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് ഗെയിൻ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഗെയിനിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയും ഓക്കെ ദോ എ എഫ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ എ ഗെയിൻ റെഡ്യൂസസ് ഡ്യൂ ടു നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് അപ്പം നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ ഒരേ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗെയിൻ റെഡ്യൂസ് ആകും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഓൺലി ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഓക്കെ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നതെല്ലാം അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദി ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് യൂസിങ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇൻ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പം ഒരേ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജേ ഉള്ളൂ അതായത് ഗെയിൻ റെഡ്യൂസ് ആകും ഓക്കെ പക്ഷെ ബാക്കി ഇഫക്റ്റ് എല്ലാം അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ടാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഗെയിനിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു പോകുന്നു പക്ഷെ ഗെയിൻ സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് എന്ത് പറ്റും എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ എ എഫ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ വൺ പ്ലസ് എ ബീറ്റ ആണ് സപ്പോസ് ഇഫ് എ ബീറ്റ ഇസ് മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഈ വണ്ണിനെക്കാട്ടിലും എ ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഒത്തിരി വലുതാണെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു എ ബൈ എ ബീറ്റ ഓക്കെ വൺ പ്ലസ് എ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബീറ്റ ആയിട്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്തു എയും എയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ ബീറ്റ വന്നു ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ഓവറോൾ ഗെയിൻ ഓഫ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആംപ്ലിഫയർ ഓവറോൾ ഗെയിൻ അതായത് എ എഫ് ഡസൻറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഗെയിൻ ഓഫ് ദി ആംപ്ലിഫയർ ഈ ഇക്വേഷനിലെ എ ഇല്ല അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് അതിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് ടേം ഇല്ല ബട്ട് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺലി ഓൺ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫാക്ടർ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പോണൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ തിയറി പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ അകത്ത് കൂടുതലും റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ബീറ്റ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കിൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സോ ബീറ്റ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ പാസിവ് എലമെൻസ് സച്ച് ആസ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഈ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആർ യൂഷ്വലി ഇൻസെൻസിറ്റീവ് ടു ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് അതർ വേരിയേഷൻസ് സോ ഗെയിൻ ഇസ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ഓക്കെ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒത്തിരി വേരിയേഷൻ ഇല്ല ഓക്കെ നോർമലി ഒത്തിരി വേരിയേഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും ഗെയിൻ സ്റ്റെബിലൈസ് ആകും എന്ന് പറയുന്നു ടെമ്പറേച്ചറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വേരിയേഷൻ കാരണം നമ്മുടെ ബീറ്റ മാറാത്തത് കൊണ്ട് ബീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഫാക്ടറാണ് ഓക്കെ അത് മാറാത്തത് കൊണ്ട് ഗെയിൻ സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് വൺ ഓഫ് ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഗെയിൻ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് വിത്ത് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓക്കെ അപ്പം സെൻസിറ്റിവിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഈക്വൽ ടു ഡി എ എഫ് ബൈ എ എഫ് ബൈ ഡി എ ബൈ എ അതായത് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് എ ബീറ്റ എന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഈ
ഡി എ ബൈ എ എന്ന് വെച്ചാൽ വേരിയേഷൻ ഇൻ ഗെയിൻ വിതൗട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗെയിനിലുണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് കുറവാണ് നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാരണം ഡി എ ബൈ എ ഇൻ ടു വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് എ ബീറ്റ അപ്പം ഈ ചേഞ്ചിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് വൺ പ്ലസ് എ ബീറ്റ കൊണ്ട് ഓക്കെ സൊ ദിസ് വേരിയേഷൻ ഇസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദി ഫാക്ടർ വൺ പ്ലസ് എ ബീറ്റ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് എൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മുടെ ഗെയിൻ്റെ വേരിയേഷൻ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും വെൻ വി ആർ യൂസിങ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഓക്കെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എ ഫാക്ടർ ഓഫ് വൺ പ്ലസ് എ ബീറ്റ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ആണ് ഓക്കെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്തിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഫോർ എൻ ആംപ്ലിഫയർ ഗെയിൻ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ഇസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ നേരത്തെ മുടികളിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു ഗെയിൻ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് അതായത് എ ഇൻ ടു ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഗെയിൻ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് പ്രോഡക്റ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ലെറ്റ് എ ആൻഡ് ബി ഡബ്ല്യു ബി ദി ഗെയിൻ ആൻഡ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദി ആംപ്ലിഫയർ വിത്തൗട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗെയിന് എ എഫും ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ബി ഡബ്ല്യു എഫ് സഫിക്സ് എഫ് ആണെന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഗെയിൻ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് പ്രോഡക്റ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഗെയിൻ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് പ്രോഡക്റ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം എ ഇൻ ടു ബി ഡബ്ല്യു വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എ എഫ് ഇൻ ടു ബി ഡബ്ല്യു എഫ് ഓക്കെ അപ്പം ഫീഡ്ബാക്ക് ഇല്ലാത്തപ്പോഴുള്ള ഗെയിൻ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് പ്രോഡക്റ്റും ഫീഡ്ബാക്ക് ഉള്ളപ്പോഴുള്ള ഗെയിൻ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് പ്രോഡക്റ്റും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം ഗെയിൻ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ഇസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഗെയിൻ ഇസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എ ഫാക്ടർ ഓഫ് വൺ പ്ലസ് എ ബീറ്റ അതായത് എ എഫിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എ ബൈ വൺ പ്ലസ് എ ബീറ്റ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എ എഫിന് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം ബി ഡബ്ല്യു എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ ടു ബി ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ എഫ് ഇനി എ എഫിനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എ ബൈ വൺ പ്ലസ് എ ബീറ്റ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും എയും എയും ക്യാൻസൽ ആവും വൺ പ്ലസ് എ ബീറ്റ ന്യൂമറേറ്ററിലോട്ട് വരും അപ്പോൾ ബി ഡബ്ല്യു എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് എ ബീറ്റ ഇൻ ടു ബാൻഡ് വിത്ത് ഓക്കെ അതായത് ബാൻഡ് വിത്ത് വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബാൻഡ് വിത്ത് വിത്തൗട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് എ ബീറ്റ ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ബാൻഡ് വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉള്ളപ്പോഴുള്ള ബാൻഡ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ആകുന്നു ബൈ എ ഫാക്ടർ ഓഫ് വൺ പ്ലസ് എ ബീറ്റ ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് എ ബീറ്റ ടൈംസ് ഇൻക്രീസ് ആകും ഓക്കെ സോ ബാൻഡ് വിത്ത് ഇൻക്രീസസ് ഇപ്പോൾ ബാൻഡ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസസ് ഇമ്പ്രൂവ് നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി കേവ് ഒക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേനും കൂടുതൽ റേഞ്ചിൽ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ റേഞ്ചിൽ ഗെയിന് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഓക്കെ അതായത് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസസ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് അപ്പം ഇതാണ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്തിനെ പറ്റി ഇനി അടുത്തത് ഡിസ്റ്റോഷൻ ഓക്കെ അപ്പം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ആകെപ്പാടെ ഉള്ളൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗെയിൻ ഇസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എ ഫാക്ടർ ഓഫ് വൺ പ്ലസ് എ ബീറ്റ ഓക്കെ ഗെയിൻ റെഡ്യൂസ് ആകുന്നു അത് മാത്രമേ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളൂ ഓക്കെ ബാക്കി എല്ലാം അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റോഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത ഒരു സാധനമാണ് അല്ലേ ഡിസ്റ്റോഷൻ നമുക്ക് വേണ്ട നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോമിൽ ഡിസ്റ്റോഷൻ വേണ്ട അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഡിസ്റ്റോഷൻ കുറയും ഓക്കെ അങ്ങനെ ആ അഡ്വാൻറ്റേജ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പത്തിനാണ് ഡിസ്റ്റോഷൻ ഓക്കെ എ ലാർജ് സിഗ്നസ് സ്റ്റേജ് ഹാസ് നോൺ ലീനിയർ ഡിസ്റ്റോഷൻ വിച്ച് ഇസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എ ഫാക്ടർ വൺ പ്ലസ് എ ബീറ്റ വെൻ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇസ് യൂസ്ഡ് അതായത് നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റോഷൻ വിത്ത് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന
അപ്പം ഈ ആറെണ്ണം പറഞ്ഞതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതെല്ലാം അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് അതൊന്നുകിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ പക്ഷെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ എ ഫാക്ടർ ഓഫ് വൺ പ്ലസ് എ ബിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇമ്പിഡൻസിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക വൺ പ്ലസ് എ ബിറ്റ വെച്ചിട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇമ്പിഡൻസ് വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇമ്പിഡൻസ് വിത്തൗട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എ ബിറ്റ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസും ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസിൻ്റെയും കാര്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അത് ഫിക്സ്ഡായിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഫീഡ്ബാക്ക് ടോപ്പോളജി ഫീഡ്ബാക്ക് ടോപ്പോളജി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ പല ഫീഡ്ബാക്ക് ടോപ്പോളജി പഠിച്ചു വോൾട്ടേജ് സീരീസ് ഫീഡ്ബാക്ക് വോൾട്ടേജ് ഷണ്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് കറണ്ട് ഷണ്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് കറണ്ട് സീരീസ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോഴത്തേനും നമുക്കറിയാം ഈ ഫസ്റ്റ് വേഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിലെ കണക്ഷനാണ് അല്ലേ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഔട്ട്പുട്ടിലെ കണക്ഷനാണ് അപ്പം അത് ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസിനെ ആയിരിക്കും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഈ രണ്ടാമത്തെ ടേം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സൈഡിലെ കണക്ഷനാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഇൻപുട്ട് സൈഡിലെ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസിൻ്റെ കാര്യം ഈ സെക്കൻഡ് ടേം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്കൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അറിയാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് സീരീസ് ആണോ പാരലൽ ആണോ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസിന് ഓക്കെ ഇവിടെ ബേസിക്സാണ് പറയുന്നത് അതായത് സപ്പോസ് ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ആർ ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അടുത്ത രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആറും ആറും ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് പാരലൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ഈക്വൽ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് സീരീസ് ആണെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ പ്ലസ് ആർ രണ്ടിൻ്റെയും സം ആണ് അല്ലേ അപ്പം ആർ പ്ലസ് ആർ അതായത് ടു ആർ വന്നു ഓക്കെ ഇനി പാരലിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം ആർ വൺ ഇൻറ്റു ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു അതാണ് ഈക്വലൻറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വെൻ ടു റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരല് ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ടും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈക്വൽ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പം സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഈക്വൽ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുന്നു അല്ലേ ആറായിരുന്നു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ടു ആർ കിട്ടി അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു പാരലൽ ആകുമ്പോഴോ പാരൽ ആയപ്പോൾ എനിക്ക് ഈക്വൽ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ബൈ ടു കിട്ടി പക്ഷെ ഇൻഡിവിജ്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആറ് ആറുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അതായത് ഷണ്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം എൻ്റെ ഈക്വൽ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസും ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസും ഇൻക്രീസ് ആണോ ഡിക്രീസ് ആണോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആദ്യമേ നമുക്ക് ഈ ഇത് നോക്കാം സീരീസ് ഷണ്ട് ഷണ്ട് സീരീസ് ഓക്കെ ഇത് ക്ലിയറായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഏത് കണക്ഷൻ ആണെന്നുള്ളത് അപ്പം ഇത് സെക്കൻഡ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് സൈഡിലെ കണക്ഷനാണ് അല്ലേ സീരീസ് ഷണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് സൈഡിലെ കണക്ഷനാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഇൻപുട്ട് സൈഡിലെ കണക്ഷൻ സീരീസ് ആണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഷണ്ട് ആണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം സീരീസ് ആകുമ്പം ഇൻപുട്ട്
ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിലെ കണക്ഷൻ അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസിനെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് എഫക്ട്സ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് അപ്പം ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസിന് എങ്ങനെ കണക്ഷൻ വരുന്നത് അല്ല ഔട്ട്പുട്ടിൽ എങ്ങനെ കണക്ഷൻ വരുന്നത് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഷണ്ടായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തത് അല്ലേ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ വോൾട്ട് മീറ്റർ സാധാരണ പാരലലിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുമ്പം ഷണ്ട് കണക്ഷനാണ് ഷണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പം റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസസ് ഇനി കറണ്ട് കറണ്ട് സാമ്പിളിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സീരീസിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഇൻക്രീസസ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ജനറലായിട്ട് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലൈൻ എഴുതിയിരുന്നാൽ മതി പക്ഷേ എടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഈ ഓരോ ഫീഡ്ബാക്ക് ടോപ്പോളജിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസും ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസും വേരി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടേബിൾ എഴുതാം ഓക്കെ ഒന്നുമില്ല സീരീസ് ആണോ ഷണ്ട് കണക്ഷൻ ആണോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിലെ കണക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എമ്പിഡൻസിൻ്റെ കാര്യം ഈ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് നോക്കിയിട്ട് വേണം പറയാം ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സെക്കൻഡ് വേർഡാണ് ഓക്കെ ഈ സെക്കൻഡ് വേർഡാണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ടിലെ കണക്ഷൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഈ വേർഡ് വേർഡിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സീരീസ് ആണോ ഷണ്ട് ആണോ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ബേസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസോ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസോ ഇൻക്രീസ് ആണോ ഡിക്രീസ് ആണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഓൺ ആംപ്ലിഫയർ അപ്പം ഈ സെവൻ പോയിൻറ്റ്സിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്കിയെല്ലാം അഡ്വാൻറ്റേജ് 